শুভেচ্ছা সিএসআরএম গণতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা জানেন আমরা এই গণতন্ত্র গণতন্ত্রে মানুষের কথা বলি মানুষের গণতন্ত্রের কথা বলি জনগণের অধিকারের কথা বলি এবং প্রতিদিন যে ঘটনাগুলো ঘটে সেখান থেকে মানুষের যে কথা দেশের যে কথা সেই কথাগুলো তুলে ধরি আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই একটি বিষয় লক্ষ্য করছি সে যে বিষয়টি আমরা পাহাড়ের যে বিষয়টি যে পাহাড়ে কিছু মানুষের মধ্যে তো এক ধরনের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে যদিও আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য পাচ্ছি যে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো অংশ রয়েছে তবে আমি এই শব্দটির সঙ্গে একমত নই যে পাহাড়ে যে মানুষরা আছে তারা বিচ্ছিন্ন মূল ভূখণ্ড আর পাহাড়ের এই যে আলাদা করা এই যে বিভক্তি করা সেই বিভক্তির সাথে আমি একমত নই ব্যক্তিগতভাবেও একমত নই তবে এই কারা এই অশান্তির সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এই পাহাড়ের অশান্তির সৃষ্টির পেছনে বা পাহাড়ে এখন অশান্তির সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কি যেমন প্রয়োজনীয়তা বলতে যেটি বোঝা যায় যে আসলে কি সেখানে তাদের যে দাবি দাওয়া দাবি দাওয়াগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে একটি স্বায়ত্তশাসিত অংশ আবার কখনো কখনো উঠছে যে এটি স্বাধীন করে নেওয়া উচিত সেই জায়গাটার প্রয়োজনীয়তা কি সেটি নিয়ে আমরা কথা বলব পাহাড়ের অশান্তির নেপথ্যে কারা আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডক্টর এম শাহিদুজ্জামান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং রয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর মনিরুল ইসলাম আখন্দ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মনিরুল ইসলাম আখন্দের কাছে পরে আসবো আমি একটু ঐতিহাসিক দিকটা যে এই যে পাহাড়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমি যদি আপনাকে উনিশশো সালের পর পর থেকে বলতে বলি খুব সংক্ষেপে যদি বলেন আমাদের এই পাহাড়ের অশান্তির বিষয়টা কি এখনই প্রথম নাকি এর আগেও এ বিষয়গুলো ছিল এখানে রাঙামাটির লেক গঠন বা এই ধরনের অনেক কিছুই ছিল পরবর্তীতে এখনও কোনো আপডেট আছে কি না যে সেই জায়গার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না আমার মনে হয় না যে অতীতের যে জিওগ্রাফিক্যাল রিয়ালিটিসগুলো ছিল ভৌগোলিক সেটার সাথে এখন কোনো সম্পৃক্ততা আছে যেমন ওই যে কাপটাই ড্যাম তৈরি করা তখন যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল সেটা এখন মোর মোরলেস একটা ফরগটেন পাস্ট বলা যায় তবে সাতচল্লিশে যে বাস্তবতা ছিল যে পাহাড়ের একটা অংশ জনগোষ্ঠী তারা হয়তো চেয়েছিল ওই ভারতবর্ষের সাথে থাকতে এবং সেটা তারা এক্সপেক্ট করেছিল যে যেহেতু তারা ওইখানে নন মুসলিম মেজরিটি কমিউনাল লাইনেই বাউন্ডারি ফিক্সেশন হবে সেটা হয়ে ওঠেনি কেননা খুবই সুস্পষ্ট জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টস ছিল যেমন সবচেয়ে বড় কথা ছিল যে তাদের অ্যাক্সেস টু দ্য সি আর অ্যাক্সেস টু চিটং এই এই দুটা কনসিডারেশন বলা হয় যে র্যাকক্লিফ বিবেচনা নিয়েছে আর তাছাড়া যেহেতু আমরা এই পূর্ব পাকিস্তান থাকা অবস্থায় তখন ওই মুর্শিদাবাদ মালদা এই মুসলিম মেজরিটি ডিস্ট্রিক্টগুলো ইন্ডিয়াতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলা হয়েছে তখনকার টেক্সটে যে অ্যাজ এ কম্পেন্সেশন হিল ট্র্যাক্সকে দেওয়া হচ্ছে ও আর জলপাইগুড়ির ব্যাপারটাও ছিল জলপাইগুড়ি সহ আমাদের কন্টেক্সটেও হিল থাকছে তোমাদের কন্টেক্সটে সেই হিল ট্র্যাক্স জলপাইগুড়ি দিলাম হ্যাঁ জল জলপাইগুড়ি আর ইয়ে অবশ্য ওটা হিন্দু মেজরিটি ছিল আর দ্যাট ওয়াজ নেসেসারি যে ইন্ডিয়া শুড গেট অ্যান্ড অ্যাক্সেস টু দ্য নর্থ ইস্ট এখন বাস্তবতা হচ্ছে যে পুরো নর্থ ইস্টই ইন্ডিয়া পেয়েছে ইন এ প্ল্যাটার ইন্ডিয়ান স্কলাররা বলে যে আমরা কখনো এক্সপেক্ট করি না তাদের সাথে পুরো নর্থ ইস্ট সবাই মানে জানা গেছে যে এটি আসলে এই সাইডেই থাকার কথা ছিল আসাম হ্যাঁ আমাদের সাথে এবং হামিদুল হক চৌধুরী যিনি মুসলিম লীগের কাউন্সিল ছিলেন র্যাকক্লিফ কমিশনে তিনি অনেক দুঃখ করে লিখেছেন যে তার জায়গায় মুসলিম লীগের কাউন্সিল হিসেবে যদি হোসেন শহীদ সরোদি থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা আসাম ত্রিপুরা এবং এই পুরো পাহাড়ি অঞ্চলটা কিন্তু আমাদেরই থাকতো লাহোর রিজলিউশনের আচ্ছা আমি আপনার কথাতেই আমি পেলাম যে তাহলে তো কিছুটা লেগাসি কিন্তু আছে এখনও ওই ঘটনার নাকি আসলে এখনকার যেই সম্পর্কের কথা বলছি এই সম্পর্কের সাথে আসলে যেটি আপনি বললেন যে উনিশশো সাতচল্লিশ উপরে কেউ কেউ চেয়েছিল যে এটি ভারতের সাথে যাবে সেই লেগাসিটা কি এখনো আছে ওটা একেবারেই পুরনো জেনারেশন এবং ওইটা ছিল ওই ইয়ের জেনারেশন তখন তো এক সময় ওই রাখাইন রোহিঙ্গা ডেলিগেশন এসে ফজরুল হক এর সাথে দেখা এবং তারা জিন্না বলছে যে ইটস টু লেট 
মানে হয়তো ইয়ে করে ত্রিপুরার মহারাজাও আসছিল যে এটা একসাথে থাকা একসাথে এখন এখন কারা করছে এখনকার আমরা সবাই মোরালেস বুঝতে পারি যে একটা কুকি टाइमिंगा समय এটা হচ্ছে যখন আমাদের মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট ইজ মোরালেস টাইড আপ যে দেশের যে এখন একটা ট্রানজিশন যাচ্ছে সেখানে সামরিক বাহিনী খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল প্লে করছে এই সময়টায় তারা দে উইল ডু মিসচিফ এবং ওইখানে যেহেতু এখানে একটা মানে এটা কি সুযোগ নেওয়া বলতে চাচ্ছে সুযোগ নেওয়া একটা অপরচুনিস্টিক তবে হ্যাঁ এটা সত্যি যে কুকি চীনের ব্যাপারটা ছিল কিন্তু এটা এইভাবে এস্কেলেট করবে शांति बाहन कथा बोलो शांति बाहन शांति बाहन शांति चुक्ति हार पर देखल इफ आओ एक संगठन होफ भेगे आरो तीन खंड हो এদের কথা জায়গায় আমি বলছি সার যেটি বলল যে কুকি চীন কুকি চীন কি আসলে এতটা শক্তিশালী যে তারা একটি বাংলাদেশের এই পর্যায়ের বাংলাদেশের মধ্যে তারা এই প্রশ্ন তুলতে পারে যে তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন সেখানে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম অনেক ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নিউজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর আমি দুঃখিত নিউজ টোয়েন্টি ফোর আমি একজন পদাতিক কোরের অফিসার ইনফেন্ট্রি অফিসার আমি একাধিকবার আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকরি করেছি এবং আমার লেভেলে যারা আছে সবাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে এবং আমি বেশ কয়েকটা চ্যানেলে টক শো করেছি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমার কথা বলতে ভালো লাগে বিকজ আমি মনে করি যে আমাদের একটা গুরু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সম্পর্কে আমাদের দেশবাসী অনেক কিছু জানে না এবং আমাদের যে জ্ঞান এটা শেয়ার করলে আমাদের মধ্যে কনসিয়াসনেসটা বাড়বে আমি দুইটা ব্যাপারেই বলি কুকি চিন নাথান লাঞ্চাও নামে একজন আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির নাথান বম বলে আমরা পরে জি জি বম হ্যাঁ চারুকলা ডিপার্টমেন্টের একজন স্টুডেন্ট সে দুই হাজার বাইশ সালে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ম্যাপ দেয় এবং সেই ম্যাপে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ মায়ানমারের দুইটা প্রদেশ চীন এবং আরেকটা এবং ভারতের দুইটা প্রদেশ মিজোরাম এবং মণিরাম সহ তারা ল্যান্ড অফ কুকিজ কুকি ল্যান্ড নামে একটা স্বাধীন দেশের মানচিত্র আমরা দেখতে পাই এবং কুকি চিনরা আসলে বোমরা হচ্ছে খুবই সংখ্যালঘু মাত্র বাংলাদেশের চোখ আমার মনের মধ্যেও এই প্রশ্নটাই ছিল যে বোমরা যে এত বড় আমি দেখেছি ম্যাম তারা এত বড় দেশ দাবি করলো তাদের জনসংখ্যা কত আমাদের টোটাল ফর্টিন থাউজেন্ড প্লাস পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার অনলি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট যেই 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 রেজিমগুলো বললো সেখানে তাদের অংশ তাদের ওখানে একটু বেশি থাকতে পারে বাংলাদেশে অনলি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট অফ দি ইনহ্যাবিটেন্স অফ ইয়ের কনটেক্সটে কতটুকু হতে পারে এটা আনুমানিক ওরকম বেশি হবার কথা না আমাদের একই রেশি হওয়ার কোটির কাছে যাবে তাদের না অবশ্যই আমার মনে হয় না যাবে বিকজ ওরা শুধু বোম না ওরা বলছে আরও পাঁচটা উপজাতি তাদের সাথে আছে বাট অ্যাকচুয়ালি বাকি পাঁচটা উপজাতি তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি বেসিক্যালি বোমরা এটা নেতৃত্ব দিচ্ছে যতগুলো ক্যাম্প আমরা আক্রমণ করেছি এবং আমরা ওই ম্যাপটা তাদের দেখেছি এবং দে আর মোর ফ্রেশার্স দেন শান্তি বাহিনী এবং তাদেরকে একটা ইসলামিক গোষ্ঠী আনসার জামাতুল আনসার ফিল হিন্দ আল শারকে একটা গ্রুপ তাদেরকে টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং দে আর কোয়াইট ফ্রেশেস এবং অল্প সময়ে আমাদের সাতজন সশস্ত্র বাহিনী সেনাবাহিনী সদস্য নিহত হয়েছে এপ্রিল মাসে তারা কয়েকটা ব্যাংক লুট করেছিল ওখানে আমরা আক্রমণ করে তাদের প্রায় বিশ বাইশ জন আমরা নিহত করেছি তো এখনও ইট ইজ নট বিয়ন্ড কন্ট্রোল এবং এটা শুধু এক দেশের সমস্যা না এটা তিনটা দেশ মিলে একটা সমস্যা তারা তিনটা দেশের আর একটা বড় অংশ নিয়ে তারা স্বাধীন দেশই করছে বাট আমি মনে করি তার থেকেও বেশি সমস্যা এখন বাকি অংশগুলোতে আমাদের জে এস এস যেটা শান্তুল আরমার নেতৃত্বে যে শান্তি চুক্তিতে সাইন করেছিল এবং পরে ইউপিডিএফ আরও দুটা গ্রুপ হয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের শান্তি চুক্তিতে চারটা সেকশনের মোট বাহাত্তরটা ধারা এবং নিরানব্বইটা ধারা উপধারা ছিল এর মধ্যে সরকার বলছে যে প্রায় সত্তরটা ধারা ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে পনেরোটা ইন ইন প্রসেস এবং বাকি পনেরোটা চলমান আছে মানে চলমান আমি একদম স্পেসিফিক্যালি জানতে চাই যে কারণ আপনি একদম রিসেন্ট সেখানকার কথাগুলো বলছিলেন এই কুকি চীনের পেছনে 
মানে আমরা যে বাংলায় যে শব্দটা বলি মদদ দাতা এটি কারোর কোনো আছে কিনা আমি সবসময় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বা কোথাও আমরা আমি হিলট্রাক্সে যতবার আমি চাকরি করেছি আমি দেখেছি ওখানে পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিশেষ করে ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অ্যাক্টিভিটি অনেকটা সন্দেহজনক ফিসি এবং ইন্টারন্যাশনাল এনজিওগুলোর অ্যাক্টিভিটিসগুলো ফিসি আপনারা জানেন যে ইস্ট তিমোর এবং সাউথ সুদান একটা খ্রিস্টান উদ্দেশ্যিত এলাকা হওয়ার কারণে খুব দ্রুত তারা স্বাধীনতা পেয়েছে এবং বোমরা কিন্তু দশ পনেরো বছর আগেও ওদের ফিফটি সিক্সটি পারসেন্ট খ্রিস্টান ছিল এখন কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট খ্রিস্টান এবং এইটা হলো তাদের একটা শক্তি যে তারা পাশ্চাত্য খ্রিস্টান দুনিয়া থেকে তারা এই স্যারের স্যারের কাছেও জানতে চাই যে স্যার আপনার কি মনে হয় যে এটি যেটি ওনারা তো কিছু প্র্যাকটিক্যালি বলছেন যে ইউরোপীয় ইউরোপের ইয়ে তো আপনাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটা খুব সাধারণ সাধারণ সংঘাতের সূত্র আছে যে প্রতিবেশী প্রতিবেশী তোমার মানে আমরা যেটি জানি যে একটি দেশের সেনা গড়ে ওঠে তার প্রতিবেশীদের ওপর আমি যেটি বলতে চাচ্ছি এই জায়গাতে আপনার মনে হয় কি যে এই এই আমার দেশের ভেতরে যে অশান্তি এই অশান্তির সাথে কি আসলে আন্তর্জাতিক বলতে এত দূরের ইউরোপের কোনো দেশের সাথে কার দেখেন এটা বেসিক্যালি যে খ্রিস্টান অধ্যুষিত হলেই যে খ্রিস্টান একটা আলাদা রাষ্ট্র করার ষড়যন্ত্র থাকবে এটা প্রধানমন্ত্রী তিনি একদিন এরকম একটা কথা আমি ঠিক এটা আই রিয়েলি ডোন্ট বাই দিস আর্গুমেন্ট কেননা এখানে স্পেসিফিক্যালি তাদের ওই ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ আমরা দেখিনি পশ্চিমা মিশনারিজগুলো কাজ করেছে মিজোরামেও ওয়েস্টার্ন এডুকেশনের ফলে একটা মডার্নাইজেশন চলে আসছে যেটাকে অনেক সময় বলে মিজোরামের কথা আমরা জানি যে কেরালার সাথে তুলনা করা হয় ওদের লেভেল অফ এডুকেশনকে কনসিয়াসনেস জেগে উঠেছে আমার মনে হয় বেসিক্যালি এটা ইন্ডিয়ার জন্য যেমন প্রবলেম মণিপুরে মায়ানমার তো এখন ভেঙে যাচ্ছে চীনরা চীনরা ওইখানে এখানে দাবি করছে এরা আমি আপনার সাথে যদি যোগ করি মিজোরাম বা এই মিজো এইখানকার যে এবং মণিপুর মণিপুর তো অনেক বেশি আনরেস্ট সেখানে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ভারতের যে সরকার আছে সেই সরকারের যে অবস্থান বা তাদের যে সেখানকার যে যা করছে সেই সেই জায়গাটা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে খুব একটা জাস্টিফাইড না মানে সরকারের কর্মকাণ্ডগুলো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যে ভূমিকা সেখানে ওই যে মণিপুরে আর মিজোরামে এটা একটা বড় প্রবলেম ক্রিয়েট করেছে কিন্তু ওইটা যে মেজার্সগুলো তারা গ্রহণ করে এবং যেসব তাদের কনসার্ন এটা দে স্টেম আউট অফ দ্য ফিয়ার এমন একটা ভয় যে ইভেন্চুয়ালি চায়না হয়তো একটা ক্লেইম করতে পারে যে অরুণাচল যেহেতু চায়না সাউথ তিব্বত হিসাবে দেখে চাইনিজরা চায়নার অ্যাম্বিশনস থাকবে যে এই অঞ্চলটায় আরও বেশি পেনিট্রেট করা অলরেডি রিউমার্স ডেভেলপ করেছে সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে যে চায়নার সাথে সম্পর্ক থাকলে তাদের আলাদা তাহলে মডার্নাইজেশান অনেক তাড়াতাড়ি ঘটবে ইন্ডিয়ার সাথে থাকার কারণে তাদের যে ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন তো ঘটেই নাই বরং অ্যাক্সেস টু দ্য মেইন ল্যান্ড ইন্ডিয়া এমন একটা জায়গায় যেখানে বাংলাদেশের চিকেন নেকের ওই ওই জায়গাটা যার কারণে এরা এদের সাথে লেভেল অফ ইন্ডিয়া মানে হলো রংপুর দিনাজপুর ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা হ্যাঁ একমাত্র ওই মণিপুর নাগাল্যান্ড মিজোরামের সাথে ট্রেন যোগাযোগ হয়েছে ওই মোবিলিটিটা বেড়েছে আমি আমি এই কথাটি কেন যে কারণে আপনাকে সংযুক্ত করলাম যে আপনার কি মনে হয় যে ওইটার কোনো ধারা বা ওইটার কোনো ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং এর মধ্যে এই এই বিষয়গুলো আছে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আকন সাহেবের কাছেও আসবো আপনার কি মনে হয় আপনি যদি খুব সংক্ষেপে বলেন আমার মনে হয় না যে এটা বড় কোনো থ্রেট বা সিভিয়ার কোনো থ্রেট যেটা ও স্নায়ুযুদ্ধের সময় যে মাত্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া ছিল তার তুলনায় এখন লিঙ্ক টু দ্য মেইন স্ট্রিম অনেক বেড়ে গিয়েছে আমাদের এই অঞ্চলে অন্তত বলা যায় যে এখানে তারা এত খানি প্রোগ্রেস হয়েছে মেইন স্ট্রিমের সাথে যোগাযোগের মাত্রায় এবং নতুন প্রজন্ম এখন এতখানি ইন্টিগ্রেশন হয়ে গিয়েছে টু বি এ পার্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার যে ওই দিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু সিচুয়েশনের ইয়ে উইক হয়ে গেছে মনোরঞ্জন ইসলামাকন্দের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে আমি যেটি স্যারের কাছে করেছিলাম যে বাইরের দেশগুলোতে একদমই 
রাখাইনে তো এরকম চলছে পুরো মিয়ানমারে এরকম সমস্যা চলছে ভারতের কথা বললাম যে সেখানেও চলছে এবং তার চেয়েও বড় কথা যে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের যে দুই মাস আড়াই মাসের যে সরকার এবং তার আগে একটা দীর্ঘ সময় একটি সরকার থাকা এবং সেই সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এই সবকিছু মিলিয়ে আমরা জানতে চাই যে এই পাহাড়ের অশান্তির পেছনে প্রভাবটি কি আমি ছোট একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে আপনার কাছে সেই প্রশ্ন থাকবে দর্শক যে দেখছেন সিএসআরএম জনতন্ত্র গণতন্ত্র নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি স্বাগত আবারও সিএসআরএম জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে মনির ইসলাম আখন্দ আপনাকে বিরতির আগে প্রশ্ন রেখেছিলাম ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি দুই আড়াই মাস হয়েছে নতুন একটি সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এটি একটি অস্বাভাবিক সরকারই বলা যায় যে একটা পরিস্থিতির মধ্যে তৈরি হওয়া গেল পনেরো বছরে একটি সরকার থাকে এবং সেই সরকারের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক সেই জায়গাটির সঙ্গে এই যে পাহাড়ে অশান্তির নেপথ্যে কারা এই বিষয়ের কোনো সংযোগ রয়েছে কিনা আপনার অনেক ধন্যবাদ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই সমস্যার সাথে আমাদের প্রতিবেশীদের সম্পৃক্ততা আছে আমি একটা হাইপোথিসিস সম্পর্কে বলতে চাই এটাকে বলে থুসিডিডিস ট্র্যাপ এটা গ্রাহাম অ্যালিসন নামে এক সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট উনি বলেছেন এখানে উনি বলেছেন যে রাইজিং পাওয়ারের সাথে গ্রেট পাওয়ারের দ্বন্দ্ব হবে এবং ইট উইল এন্ড উইথ এ ওয়ার উনি ষোলোটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়েছেন যে বারোটার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল বেসিক্যালি উনি ইউএসএ এবং চায়না নিয়ে কথা বলছিলেন বাট আপনি যদি এই প্রেক্ষাপটে আমাদের উপমহাদেশে আসেন হু ইজ দি গ্রেট পাওয়ার ইন দিস সাব কন্টিনেন্ট ইজ ইন্ডিয়া অ্যান্ড রাইজিং পাওয়ার যদি বলেন ইট ইজ বাংলাদেশ এবং অ্যাজ পার হিজ থিওরি উই আর হেডিং হেডিং অর উই আর অলরেডি হ্যাভিং অর হেডিং টুয়ার্ডস এ ওয়ার এখন ও যুদ্ধ কিন্তু এখন অস্ত্র দিয়ে গ্রাউন্ডে কিন্তু যুদ্ধ হয় না বড় বড় পাওয়ার অফ প্রক্সি ওয়ার্ক করে এবং আর কি করে ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার্ক করে মিডিয়া ওয়ার্ক করে সোশ্যাল ওয়ার্ক করে ওয়াটার ওয়ার্ক করে আমাদের দেশে তো পানি যুদ্ধ হয়ে গেল যখন পানি প্রয়োজন নয় পানি ছেড়ে দিল যখন পানি প্রয়োজন তখন পানি আটকে রাখছে দিস ইজ ওয়াটার ওয়ার্ক ক্ষুদা ওয়ার্ক করে হাঙ্গার ওয়ার্ক করে আমাদের দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে সো আমাদের প্রতিবেশী দিয়ে হ্যাভ ডিফারেন্ট রেগুলেটরি মেজার্স টু হ্যাভ এবং আমরা ডেফিনেটলি মিডিয়া যুদ্ধে আমরা তাদের কাছে হেরে গেছি আমরা ইন্টেলেকচুয়াল ওয়ার এবং এটার জন্য বেশি ইনভেস্ট করতে হবে না ইউ হ্যাভ জাস্ট হ্যাভ টু বাই ফিউ ইন্টেলেকচুয়াল ইউ হ্যাভ টু বাই এ ফিউ মিডিয়া পার্সোনাল এবং এটা দিয়ে কিন্তু অতি অল্প সময় আপনি অনেক বেশি ফায়দা নিতে পারেন গত পনেরো বছর আমরা যেটা দেখেছি এবং আমাদের পার্বত্য এই জায়গাটা খুব খুব গভীরভাবে অবজারভেশন অবজার্ভ করলে দেখা যায় যে আমি আমি স্যারকেও বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মিডিয়া এবং বেশ কিছু মিডিয়া এই ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের যে নতুন সরকারটি রয়েছে সেটি আসার পরে এম মানে অনেক বিষয় যেগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কিন্তু অবশ্যই সার্বভৌমত্ব দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইন্টারনাল একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে সশস্ত্র বাহিনী আছে যে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী আছে আমাদের ল্যান্ড এবং সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যার যে রেশিও অথবা জনসংখ্যা এবং সশস্ত্র বাহিনীর যে রেশিও সেটা অনেক ভালো বেটার দেন আওয়ার নেবার্স এবং আমাদের নেবারে কিন্তু একটা ফ্রন্ট না তাদের চায়নার ফ্রন্টে তাদের ডিপ্লয় করতে হচ্ছে পাকিস্তান ফ্রন্টে ডিপ্লয় করতে হচ্ছে সেভেন সিস্টার আছে সো এক্সটার্নাল থ্রেট আমাদের নাই বললেই চলে বাট উই হ্যাড উই ডিড নট হ্যাভ ইন্টারনাল সিকিউরিটি আমরা গত পনেরো বছর একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক ছিলাম বাট অ্যাকচুয়ালি কি আমরা স্বাধীন ছিলাম আমরা যেটা বলতে চাই সেটা কি বলতে পারতাম আমরা কি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিতে পারতাম একটা লাইক দিতে আমাদের দ্বিধা দ্বিধাবোধ করতাম একটা ভীতি থাকতো আমাদের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা আমাদের ছিল না আল্লাহ রহমতে আমরা এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি আমি আগেও বলেছিলাম আমি প্রথম স্বাধীনতা আমি আই ডি নট এনজয় বিকজ আই ওয়াজ টু স্মল এই স্বাধীনতার আনন্দ আনন্দটা আমি আমরা আমরা পেয়েছি সুতরাং আমাদের নেবার ডেফিনেটলি তাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোনো সমস্যার পিছনে তাদের একটা তাদের একটা ইনভলভমেন্ট অবশ্যই আছে আমি এই বিষয়ে দুইটা সংজ্ঞা একটু আরেকবার বলতে চাই আদিবাসী এবং উপজাতি আমাদের হিল ট্র্যাক্স অ্যাক্ট ব্রিটিশ আমলে করা আমাদের সংবিধানের তেইশ এ ধারাতে এবং আমাদের শান্তি চুক্তি নাইনটি সেভেনে করা সব কিছুতে কিন্তু আমাদের যে পঁয়তাল্লিশটা উপজাতি আছে তাদেরকে উপজাতি বলা হয়েছে তাদেরকে আদিবাসী বলা হয় নাই কিন্তু দুই হাজার ষাট সালে যখন ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন ফর দি রাইটস অফ ইন্ডিজিনিয়াস পিপল এই এগ্রিমেন্টটা হলো ওখানে বলা হলো ইন্ডিজিনিয়াস পিপল উইল হ্যাভ হ্যাভ টেরিটোরিয়াল রাইটস ভূমির উপর তাদের একছত্র অধিকার থাকবে 
এটা হওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে তারা বলা শুরু করলো যে আমরা আদিবাসী অথচ মানবেন্দ্র লারমা শান্টু লারমা এবং অংশু প্রু উনি সার্কেল চিফ ছিলেন উনি বারে বারে বক্তব্যে বলেছেন যে আমরা আদিবাসী না আমরা উপজাতি কেন তারা আদিবাসী বলছে বিকজ দে উইল হ্যাভ টেরিটোরিয়াল রাইটস এবং আমাদের অনেক ইন্টেলেকচুয়াল অনেক মিডিয়া আমরা না বুঝেই কিন্তু তাদেরকে আমরা আদিবাসী বলে যেটা একটা চরম ভুল বিকজ আই বিলিভ যে এইটা হচ্ছে স্বাধীনতা চাওয়ার স্টেপ বিফোর দ্যাট আমার কাছে লজিক্যালের চেয়ে আবেগের বিষয়টা মনে হয় বেশি এই এই যে যারা বলেন জি এবং একচ্ছত্র অধিকার যদি আদিবাসী হয় তাহলে কিন্তু আমাদের যত বাংলাদেশি তাদেরকে সবাইকে হিল ট্র্যাক থেকে সরে আসতে হবে এবং হিউম্যান মাইগ্রেশন পৃথিবীর কেউ কখনো থামাতে পারে নাই মানুষ ভালো জীবনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপে চলে যাচ্ছে মেক্সিকো থেকে ইউএসএতে চলে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ টাকা ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে আঠারোশো বাংলাদেশিরা গেছে এখন অনেকে বলতে পারে যে এখন আনুপাতিকভাবে বাংলাদেশের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বাড়বে দিস রেশিও উইল নেভার বি সেম ইউএসএতে যে সাদাদের সংখ্যা ছিল এখন দেখেন মাইগ্রেন্টদের সংখ্যা কত বেড়ে গেছে এটা হবে দিস ইজ ন্যাচারাল ইন হিউম্যান লাইফ দ্যাট পিপল উইল মাইগ্রেট ফ্রম ওয়ান প্লেস টু দি আদার বাট আমরা মনে করি যে আমাদের যে পঁয়তাল্লিশটি উপজাতি আছে তারা বাংলাদেশি তারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং আমি দীর্ঘদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরি করে যেটা বুঝেছি দে আর ভেরি মাচ প্রিভেলেজড এই আঠারো লক্ষ মানুষের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট কোটা এই কোটা তেই লেখাপড়া করে তারা মানুষ হচ্ছে দেশ বিদেশে যাচ্ছে অথচ বাকি আঠারো কোটি মানুষের জন্য কিন্তু সব কোটা বাদ দিয়ে মাত্র বিশ পঁচিশ পার্সেন্ট কিন্তু বাকিদের জন্য সো এবং ওখানে কারা নিপীড়িত কারা নির্যাতিত বাংলাদেশিরা যারা ওখানে গেছে আমি ছোটবেলায় দেখেছি প্রতিদিন রাতে আমরা অপেক্ষা করতাম যে কোন বাঙালি পাড়াতে আক্রমণ হবে শান্তি বাহিনী এসে বাড়িঘর পুড়িয়ে মানুষ পুড়িয়ে আমরা গিয়ে লাশের হাড়ের সাইজ দেখে আমরা বুঝতাম যে কোনটা বাচ্চা কোনটা নারী কোনটা পুরুষ প্রতিদিন রাতের কমে এবং এগুলো তখন মিডিয়াতে আসে আপনারা আক্রান্ত হতো জি এবং আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে সতেরোবার ম্যালেরিয়া আমার হয়েছে আই হ্যাভ সিন মাই কলিগস ডাইং বাই ম্যালেরিয়া আই হ্যাভ সিন মাই কলিগস বিং কিলড বাই শান্তি বাহিনী এই স্যাক্রিফাইসের কথা দেশবাসী জানে না এবং আমি রিটায়ার করেছি অবসরে গেছি আমাদের শান্তি বাহি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সার্বমত রক্ষার জন্য যদি এখনও আমাকে বলে যে আমি আবার ইউনিফর্ম পরে যাব এজ এ ইন দ্য র্যাঙ্ক অফ এ মেজর আমি প্রফেসর সাহেবরা যেতে রাজি আছে এটাতে সাহেদুজ্জামান আপনার আপনার যদি খুব সংক্ষেপে বিশ্লেষণটা সে তো সরাসরি বললই যে প্রতিবেশী দেশের এক ধরনের মদত বলবো না ইন্ধন বলবো আমি জানি না সেই জায়গাতে আপনার আপনার বিশ্লেষণ কি দেখেন এটা যে সত্যি তাতে কোনো সন্দেহ নাই উনি যেটা বললেন অ্যাবসলিউটলি হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রু কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় জানেন আপনি এগুলো নিয়ে কথা বলতে যান আজকে আমি যদি বলি রিমেডিয়াল মেজার্স কি দের ইজ এ সেকশন অফ ভেরি ইউটোপিয়ান সিলি লিবারেলস কিছু এত বেশি ডাফিশ উদারনৈতিক কিছু এই যে যারা এখন আগামীতে ক্ষমতায় আসতে চায় এদের মধ্যেই কিছু কিছু আছে না 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 ভারতকে নিয়ে এখন কিছু বলবেন না 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 ইন্ডিয়াকে নিয়ে এখন খামা খাইয়ে করবেন না পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক না 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 এগুলো নিলে মানুষের ভোট কাটা যাবে আপনি চীনের সাথে সম্পর্ক না এইসব বলবেন না মানে দিস ইজ দ্য টাইপ অফ মেন্টালিটি যে এখনও ভারত তোষণ নীতি দের ইজ এ পার্ট অফ দ্য পিপল যে ইন্ডিয়াকে এখন একেবারেই তারা হাত বাড়ায় যদি আমরা হাত গ্রহণ করব কিন্তু তারা যে আপনাকে ধ্বংস করার জন্য বলে রয়েছে তাদের ফরেন মিনিস্টার মাত্র তিন মাস আগে এই বিদেশি একটা মিডিয়াকে বলেছে ওয়েস্টার্ন জার্মান এক মিডিয়াকে যে দ্য ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ ইজ এ থ্রেট টু দ্য সিকিউরিটি অফ দ্য নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্টে এবং এটা উইথড্রও করে নাই কিন্তু এবং যখন তিনি এটা বলেছে তখন বাংলাদেশের সাথে তাদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্ক হাজব্যান্ড ওয়াইফ এর মধ্যেও এই ফরেন মিনিস্টার ইজ সো নোটোরিয়াস আপনি কল্পনা করতে পারবেন না এই লোকটাকে অনেকে মনে করে নাকি ইন্টেলেকচুয়াল এবং সে সমানে ওয়েস্টকে গাড়ি দেয় এবং তার ধারণা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করতে হবে এবং এটা কিন্তু ওদের রিটায়ার্ড জেনারেলসরা বারবার ইউটিউবে বলছে ত্রিপুরা বে অফ বেঙ্গল কোস্ট থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত পঁচিশ কিলোমিটার ওইটা শর্টেস্ট এবং এখান থেকে তারা ওই যে তাদের কোস্ট লাইন ব্যবহার করে মিজোরামে যাবে কোস্টাল রুট ব্যবহার করবে আর আমাদের আখাউড়া থেকে তাদের বিরাট সামরিক বাহিনীর বহর এগুলো নিয়ে যাবে এগুলো সব ভেস্তে গেছে বিকজ দিস গভর্নমেন্ট আমি আমি স্যার আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখবো এবং আমরা ছোট একটা বিরতি নিব সেটি হলো যে এই যে রেল সংযোগ চালু করার কথা ছিল এই রেলে কি যাত্রী যেত না অস্ত্র যেত এবং তার সঙ্গে এই পাহাড়ের নিরাপত্তা এটিকে আপনারা সংযোগ করবেন যে চুক্তি আমরা করেছিলাম হয়তো বা সেটি এখন স্থগিত দর্শক আবারও একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সেই বিরতি থেকে এসে আমরা সিএসআর জনতন্ত্র গণতন্ত্রের
আবারো স্বাগত সিএসআরএম জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আমি সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই সন্তু লর্মা এবং দেবাশিস রায়ের বিষয়টি আমরা জানি যে তারা এক ধরনের বক্তব্য দিলেন এই এই পাহাড়ের এই ঘটনার পরে সেই জায়গাটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন সন্তু লর্মা ওয়াজ দি লিড পারসন হু সাইন দি শান্তি চুক্তি 1997 এবং সে গত 26 বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তার মানে এটা একটা সরকারের একটা পদবী সে ধরে রেখেছে সরকার থেকে সে বেতন নিচ্ছে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে এবং সে সরকার বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে সিমিলারলি দেবাশিস রায় ওনার বাবা কি ছিল আমরা সবাই জানি উনি পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনি বাংলাদেশে আসেনি নি পাকিস্তানে ছিলেন এবং উনি সার্কেল চিফ চাকমা সার্কেল চিফ গত 16 বছর ধরে এবং সার্কেল চিফ হিসেবেও সে সরকার থেকে বেতন পাচ্ছে নানা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং নানা বিভিন্ন দেশে গিয়ে সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সে বক্তব্য রাখছে আমি তো মনে করি টেনিয়রে ছিল এক্স্যাক্ট আমি তো মনে করি শান্তুল আরমা এবং দেবাশিস রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হওয়া দরকার দে শুড বি পুট ইনটু দি জেল সরকারের একজন কর্মচারী কর্মকর্তা হিসেবে সে দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না এবং আমি মনে করি তাদের বিচারের আওতায় আমি একটু সংক্ষেপে বলি স্যামুয়েল হাংটিংটন ক্লাসেস অফ সিভিলাইজেশন একটা বই লিখেছিলেন ওখানে উনি একটা আমি কোটেশন দেখেছিলাম আনলেস ইউ লার্ন হাউ টু হেট ইউ ক্যান নট লার্ন হাউ টু লাভ আনলেস ইউ হ্যাভ ট্রু এনিমিজ ইউ ক্যান নেভার হ্যাভ ট্রু ফ্রেন্ডস উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই হু আওয়ার হু ইজ আওয়ার এনিমিজ ভারতের সাথে আমাদের একটা রেল লাইন একটা হয়েছে আমি একটু বলি ওখানে রেল লাইন এটা একটা দেশ বিক্রি করে দেওয়ার মতন একটা চুক্তি যেখানে ভারত কি পাঠাবে সেভেন সিস্টার্স আমরা চেক করতে পারবো না এবং যদি চীনের সাথে ভারতে একটা যুদ্ধ লাগে তারা হয়তো সৈন্য পাঠাবে অস্ত্র পাঠাবে এবং আমরা চেক করতে পারবো না এবং দিস উইল গো টু সেভেন সিস্টার্স এবং চীন দরকার হলে আমাদের বাংলাদেশে তারা বম ফেলবে এটা ধ্বংস করার জন্য এবং এটা এই চুক্তিগুলো আমার মনে হয় রিভিশন করা দরকার আমার আমাদের এখানে ক্লিয়ারলি the our big neighbor is the enemy ebong the big neighbor has war time boundaries regularly they kill bangladeshis jeta prithibir ar kothao hoy na except for the case of palestinians american rao mare na kokhono bujhen ebong ekhane if you want to take care of your big enemy the hill tracks e jodi apni ie ante chan tahole apnake honestly bolte hobe je sob kotha bolle oi je amader politicians ra mone kore ও মাই গড এইসব কথা বললে তো আমরা ক্ষমতায় ভোট পাবো না ইউ হ্যাভ টু গেট আউট অফ দ্যাট সিনড্রম আপনাকে জানতে হবে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে ইন্ডিয়া পাকিস্তান তাদের এইসব প্রাইভেট চ্যানেলসগুলোকে সরাসরি তারা বলে আমাদের যেসব কথা আমরা বলতে পারি না সেটা হচ্ছে যে উই উইল পে দেম ব্যাক ইন দ্য সেম কয়েন তারা যদি আমাদের ইন্সার্জেন্সি বাড়ায় আমরা উলফাকে ব্যবহার করব এই কথা বলতে গেলে এরা এই কিছু আছে গর্দম লাভ দিয়ে ওঠে হ্যাঁ এই সব এদের কথা বলবো আমাদের সময় একদম শেষ দর্শক আপনারা দেখছিলেন সিএসআরএম জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনেক কথা বললাম আরও অনেক কথা বলার ছিল হয়তো বা এই বিষয় নিয়ে আমরা আগামীতে আরও কথা বলবো আপনারা ভালো থাকবেন সবাইকে শুভরাত্রি